Hello, good evening. Um, can you hear me? Yes, teacher. Yeah. Okay, yeah. thank you. Thank you for learning sure. that, dance, guys. Okay, let's start um, with the class. Then the ones that got response for to tonight's session. Um, well, we have been working, if you remember section one, section two, we've been um, also discussing some vocabulary. Uh, we checked the last topics yesterday. And tonight we're going to introduce um, the section number three. Let me just show my screen because I, I want to show you something, okay? Why don't you show you something and then um, I'm gonna I'm gonna share some exercises to you for practicing vocabulary. Uh, let me just verify something here. Okay, here we have. Check it out. Okay, uh, we already complete section number two, so we're gonna move on to section number three. And also um, here in section number three, you're gonna check or you're gonna see uh, that we have a midterm exam. This is a, an activity that we had to complete for all sections here, section one, two, and three, for all sections. Um, there, we're going to review some, some topics that we have been working on. And also, um, this is going to be our first, uh, well, first exam, <laughs> because um, if you remembered, since we start classes, I told you that uh, all the grades are, are composed by three different activities. The ones that we're gonna be developing in each section, that's mean all exercises. The second one that is around 33% uh, that correspond to meter in the final exam, that is the, the 34, 33%. I, I'm not sure, but I guess it's 34. Okay, but um, before going to the midterm, we have to complete section number three. So uh, we're gonna move on to the first lesson objective. And here we're going to see the following. Check it out. It says, by the end of this class, you will learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different uh, things, okay? That's what you're gonna be um, working on. Let's... Check it out, the vocabulary first that is related to places and things. Um, and let's uh, learn some words. Probably uh, we, here we're gonna find some words that we haven't, we haven't seen before. Let me expand this video and play it the plate. So give me one moment, I'm gonna share my screen, my, my audio. And let's watch this video first, okay? Pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Let's get started by listening and practicing. One, you can buy aspirin at a drugstore. Two, you can buy bread at a supermarket. Three, you can buy a dictionary at a bookstore. Four, you can buy gasoline at a gas station. Five, you can buy a sandwich at a restaurant. Six, you can buy stamps at a post office. Seven, you can buy a sweatshirt at a department store. Eight, you can buy traveler's checks at a bank. What I would like for you to do next is to practice the vocabulary that we just learned. For example, you can pay bills at a bank. You can buy shoes at a department store. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. You can I'm 
Eh, no sé si es mi internet, pero no logro escuchar. No. Okay, that, that's true. Uh, because I was muted. Um, I apologize for that. Okay, I was telling you guys that uh, here we have this vocabulary. Uh, well, they're gonna uh, find uh, some words like, for instance, a bank, uh, a drugstore, a post office, a gas station, a restaurant, a bookstore, a department store, and supermarket. Okay, there. Um, we're gonna be learning this word because we're gonna be using it in in some exercises here in the in the platform. But also, I want you to include some other extra words that are, are related to placing things. In a, this vocabulary, we wanna practice in a word search. Give me just one moment. I will share my uh, my link, the ones that I have for practicing this. Give me just one moment. Okay, give me just one more because uh, I'm having a problem with this. Uh, uh, where is it? He said, uh, I don't remember where I saved that link. Okay, here, here we have. This is the link that I was talking. Um, let me share these links to you. Um, there you have. Check out the, the Zoom chat. Okay, revisen el, el Zoom chat y ahí les he compartido este un un enlace, eh, al darle clic nos lleva a un ejercicio, se los voy a compartir también, denme un segundito. Eh, el título de este ejercicio es Places in a City, ok, Places in a City. So, let me share the portion of the screen. Ok, there you have, oh my God, eh, I guess it's this, this part. Ok, there you have, check it out. Places in a city. Um, we have airport, van, cafe, gallery, hairdressers, library, bus stop, pharmacy, post office, movie theater, quarry, city factory, gas station, hospital, park, restaurant, stadiums, bakery, court, and gym. Okay, this is the exercise that you're gonna. Well, this is the vocabulary you wanna be uh, practicing in this exercise. This exercise is just, um, uh, you know just for practicing this, this vocabulary. What you have to do is just to select each word here in the word search and complete it. So once you find a, a word, so gonna be a, in this form. So I wanna, it's gonna appear a line in front of the, of the word. So, and you have to complete all of them. So also try to look for, if you don't find, or if you don't, a, Okay, if you if you don't know uh, the meaning of the word, try to find um, the meaning in, in, in the internet, okay? Because I'm probably gonna be asking you for, for the meaning of each word. Les voy a estar preguntando, si, si no conocemos el significado de algunas, este, traten de buscarlo en el, en el internet, este, y les voy a estar preguntando luego, muy probablemente, sobre estas palabras. So, let's complete this activity. The, the idea here is uh, to complete it in, um in 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 give me just one second here what is happening okay permítame un segundo que me pareció un una notificación por acá okay La idea, les decía, de, de este ejercicio es simplemente, simplemente completar, buscar las palabras, completar este, el, 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 la sopa de letras 
y hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Ok? Eso es lo que buscamos con este ejercicio. Practicar. Y conocer de igual forma cómo se describe cada uno de ellos. Bueno, yo creo que... Sí. No sé si a ustedes les aparece en, en, en negro en este, mi pantalla. No. Revisen, les aparece mi ejercicio. Se puede visualizar lo de la sopa. Ah, va, perfecto, excelente. Ya es así, ya Va, excelente, excelente. Sí, es que me parecía un, una situación aquí con, con mi pantalla, me parecía en negro, pero ya está solucionado, creo. Va, perfecto. Completemos el ejercicio. Una vez lo terminen, por favor, coloquen este, eh, o utilicen el emoji de, de, de raise your hands, okay, esta reacción. Levantar la mano que aparece por acá. Sí, aquí aparece eh, esa reacción. Y déjenlo ahí este, solamente para eh, que me dejen saber a mí de que ustedes ya terminaron el ejercicio. Una vez lo complete.
ahorita, ahorita tenemos eh, únicamente tres personas que han completado el ejercicio. ¿Cómo vamos? Cuatro veo este que lo completaron ya en el, en, en el grupo de WhatsApp. No son los demás, necesitamos más tiempo. ¿Será que...? Que necesitamos un poquito más de tiempo. Sí, yes, teacher, acabo de entrar, entonces, un poquito ah, okay. más. Vale, perfecto, está bien. Cuatro palabras que me hacen falta nada más. Vale, sí. excelente, excelente, excelente. Estamos.
Aún tengo pendientes a algunos estudiantes que todavía no lo han completado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya vimos 15 por acá. Creo que un par de minutitos más y continuamos, ¿ok? Can I stop sharing? Teacher, ¿A mí? yo tengo una pregunta, no sé si lo dijo anteriormente, pero no, no, no podía escucharlo. Este, la en el video hay una, hay una oración que dice you can buy, eh, que compró una aspirina en la farmacia, pero no dice the pharmacy, sino que dice bookstore, algo así. Drugstore, yes, correcto. Ajá, ¿Es otro, otro significado para poder decir farmacia o se podría decir you can buy en la farmacia? No, 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 es, es, no, es que es cuestión de términos. Este, incluso en, el, en, el, en, en español tenemos esa palabra. Este, farmacia es lo mismo que una droguería, ¿sí? No, no sé si han escuchado esa, esa palabra. Entonces, droguería sí. es lo mismo que farmacia, ¿sí? En inglés es pharmacy o drugstore. Cualquiera de las dos es válida. Y significa oh. lo mismo. ¿Sí? Ok, ok. Thank you, teacher. Ok. I have finished, teacher. Yeah, finished. Okay, perfect. Yeah, um, I guess we're going to move on to the next lesson up yet, yet because uh, well, we, we need to complete at least the half of this uh, section, section number three, okay? So I, I guess I'm going to share my screen now. You can lower your hand if you want. You can lower your hand. Um, and let's check it out, the lesson objective 3.3. Just let me uh, share my screen. Here we have, there, there you have, okay? Um, in the lesson objective 3.3, we're gonna find uh, that it says, uh, by the end of this class, you will learn to sound natural when saying compound nouns. First of all, do you know what compound nouns are? You know what compound nouns are? Post office. Uh-huh, okay. Yes, so, compound nouns, it's composed by it, eh, sustantivos, ¿sí? Sustantivos o, o, o nombres. Vamos a ver en este video este, cómo construimos nosotros eh, nombres compuestos. Y aquí tenemos un, 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 unos ejemplos, ¿ok? Bus office, gas station, restaurant, ca coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, and department store, ¿ok? Um, let's let's uh, first discuss the well. We wanna uh, watch the video first, and then we're gonna discuss about the things that we're gonna see. I mean, we're gonna watch here in this video. Okay, please pay attention because there, there is uh, important information um, here as part of the the, the the theme of the lesson objective, right? That is a uh, focus on pronunciation with the idea of some more natural. But pay attention because there are some elements that I, I consider are important for learning. Let me share the sounds and play this video, okay? There you have. Hi everyone. In this class, you'll learn to sound natural when expressing compound nouns. Let's get started by listening and practicing. Compound nouns. Notice the stress in these compound nouns. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. I would like to start off by explaining what compound nouns are. A noun equals a person a place, or a thing. 
So basically anything that you can see around you is a noun. Compound nouns are a combination between two words that make up a new noun. For example, the compound noun gas station. Gas, the word by itself, is a noun. Station is a noun. Together, they make up a different noun. Now that we understand what compound nouns are, I would like to dig into stressing these compound nouns. Stressing words in English is a big topic. However, in this class, we're going to make it short and simple and stick to compound nouns only. So the simple rule that we can follow is whenever we have a compound noun, we usually stress the first word or the first noun. This means that we're going to say the first word louder than the rest. Let me read these compound nouns again. I would like for you to practice with me as well. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Now it's your turn to practice. What I would like for you to do next is to practice these compound nouns and record yourself using the website bookaroo.com. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, good. Um, there you have. Okay, there you have um, how we form a well. The first, first, the idea. What is a noun? Okay, when when do we use it? Gas. Okay, when do we use it, and how to form a compound noun? First of all, let let's um, start by um, uh, identifying what is a noun. According to the information that we have in front of our screen, a noun is, what is a noun? Eliasa, ¿qué es un nombre? Eliasa, you there? Para usted, ¿qué es un nombre? Eh... Identificación. Mm -hmm. Ok. Vaya. Este, cuando nosotros hablamos acerca de los nombres, nos referimos básicamente a palabras eh, con las que nosotros o bien eh, identificamos a una persona o bien pues eh, lo conocemos o, o, o lo, lo identificamos este, como una cosa o, o un algo. ¿Sí? Incluso se puede utilizar este, con, con lugares. Ahora, dentro del nombre, dentro de un nombre, nosotros tenemos dos categorías. First, we have the, the um, proper nouns and common nouns. Hay dos categorías que, que, que tenemos que hablar este, sobre los, los, los nombres. Los nombres son todas aquellas cosas, este, en el caso de los, de, de los eh, nombres comunes, perdón, Haciendo el, el paréntesis ahí, los nombres comunes son todas aquellas cosas que nosotros podemos ver y tocar. O sea, todas aquellas cosas tangibles, nombres comunes. ¿sí? Es la primera categoría. La segunda categoría está compuesta por los nombres propios. Los nombres propios son aquellos con los que este, nombramos a personas y lugares. ¿Característica de los nombres propios cuál es? Tanto inglés como en español. Hay una característica que solo ocurre con los nombres propios, tanto en español como en inglés. Tiene que ver con la primera letra de todos los nombres propios. Ajá. Y la primera letra va en mayúscula. Correcto, así es. La primera letra va en mayúscula. Sí, así identificamos nosotros los nombres propios. Nombres propios son con los que nombramos a personas y nombramos los lugares. Son básicamente una identidad que nosotros le damos este, a alguien o 
a un lugar. Ahora, luego están los nombres comunes, que son básicamente las cosas que nosotros podemos ver y tocar, o los que consideramos, pues, eh, objetos tangibles, ¿sí? O sea, que podemos ver y tocar. Ahora, una vez definido que es un nombre, este, nosotros podemos eh, utilizarlo dentro de una oración, ya sea eh, para, en este caso, conformar una oración, así, eh, utilizándolo como un sujeto o utilizándolo como un complemento de la oración para hacer referencia a lo que nosotros hablamos. Aquí tenemos un, un par eh, de, de nombres compuestos, ¿sí? que básicamente nosotros los formamos haciendo uso de los nombres, ¿sí? Y a los cuales, pues, nosotros le damos una referencia directa. Por ejemplo, uh, we had Pat's office, que es la oficina de... La oficina de... Correo. 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 Okay. Gas station. En Spanish es like gasolinera, ¿verdad? ¿Sí? O estación de gas. Restaurant. ¿Ok? ¿Qué significa en español? Restaurant. Restaurante. No. Es un baño público. Baño público, baño público correcto. Coffee shop. ¿Sí? Una tienda de café. Drugstore. Ya decíamos anteriormente que era farmacia. ¿Sí? O, o droguería. Un supermarket. Supermercado. Bookstore. Tienda de libros. Department store. Eh... Eh, tien, eh, yeah, perdón, este, un department store es como una especie de, de, de supermercado donde este, venden... ¿Están clasificados? ¿Hola? ¿Dónde ¿Están clasificados? Sí, sí, correcto. Está, este, donde venden este, cosas que, que están bastante clasificadas y básicamente este, encontramos de, de todo. Un ejemplo bastante, bastante simple podría ser este, un... Aquí en El Salvador eh, tendríamos un, un department store, podría ser, ¿qué? Un EPA. Creo que un, EPA. un Walmart. Ah, ok, un Walmart, uh. perfecto. O, o el otro, ¿cómo se llama este? Eh, no recuerdo, Smart, no, no me acuerdo cómo se llama. Price Mart. Price Mart, ok, Price Mart. Es, es un department store, ¿sí? Porque tiene objetos, objetos variados. Okay. Ahora, veamos la parte este, de la composición de los, de, de los nombres. Eh, con, estos, con, con los nombres compuestos, este, usamos dos nombres. Es decir, un pass, un office, que un gas, y un station, un res y un room, que forman básicamente una, una sola palabra, o este, es a lo que nos referimos nosotros, como, como este, una, una sola cosa. Ok. Um, now, let's just verify some part of the pronunciation. Usually, uh, when we use um, a, a compound noun, it's just going to be at the beginning of the word. For instance, when, when we say pot's office, so the stress is at the beginning of the, of the word. Uh, the same happened with gas station. Gas station, rest room, coffee shop. So, drugstore. So most most common, I mean most uh, uh, compound nouns, um, this is going to be at the beginning, so in the first word. Now, something that I have to mention here is that some compound nouns can be either um, separated or can be together. Okay, so we we're going to find a lot of words in this way that are. Um, Two different words, or that is just one word. Well, uh, uh, at least um, two words, but together. That, that's what I mean. So um, let's move on to the next uh, lesson update because we're going to check more information related to compliments here. Okay, and it says, uh, check it out here. It says, by the end of this class, you will learn preposition of place in order to give directions. Additionally, you will practice conversation with illustrate how this topic is used in real life settings. Let's pay attention to um, this video, then we're gonna be working on an exercise. We're going to be identifying some um, things. First, um, before going through guess this topic, I, I wanna ask you, ¿saben qué son las preposiciones de lugar? ¿Sí saben qué son las preposiciones de lugar? 
¿Saben para qué sirven las preposiciones de lugar? Para dar direcciones. Para dar dirección. Yeah, okay. Las preposiciones de lugar, este, tal como, como, como su nombre lo dice, nos sirven para eh, indicarle a una persona dónde se encuentra X lugar o dónde está ubicado X, X lugar. ¿sí? Lo que decía la compañera, para dar direcciones. Ahora, uh, vamos a trabajar en este, en este video algunas preposiciones de lugar. De igual forma, yo les voy a compartir otra lista donde ustedes van a poder practicar eh, este tipo de, de palabras. Vamos a ver qué son las preposiciones del lugar en sí. So, for the reason, pay attention to this part, because I'm going to play the, the, the video. And we're going to listen. Uh, what are the uses of preposition of place? What are those? And also, how can we use it into a sentence? Let's pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, It's Across from the Park. Let's listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Let's take a look at our map now. And let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. On the images, you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. We will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street. If we take a look at the map on the screen, I'll make more examples using the preposition on. Gus gas station. Gus's gas station is on First Avenue. The U.S. Post Office. The U.S. Post Office is on Center Street. Let's talk about the preposition on the corner of. If we analyze our example, the department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. Now let me give a couple of other examples using on the corner of. The movie theater is on the corner of Park Street and Main Street. The supermarket is on the corner of Main Street and 2nd Avenue. Let's move on with the preposition next to. Our example shows the department store is next to the bank. We could also say 
Maria's restaurant is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Now it's your turn to practice. I would like for you to give the location of all the places on this map. For example, try to answer the following questions using prepositions. Where is Gus's gas station? Where is the hospital? Where is the U.S. post office? Where is Second Avenue bookstore? Where is Dam's drugstore? After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, good, good guys. Um, just uh, if you check here, there are some uh, prepositional place, but not all of them. So for that reason, what I'm going to do, to, I mean, sorry, what I'm going to do is show you um, some other preposition of place that we can use for um, giving directions. Give me just one moment while I share my screen with the slides on it. Prepositions of place, okay, here and here. Apologies. Okay, look at this information here. Um, sharing my screen right now. Yes. Look at this. Um, when we talk about preposition of place, we're not talking only uh, for the ones that we use for giving directions. There are some other preposition of place. Um, the the mass well, the uses of preposition of place usually describe the position of a person or thing in relation to another person or thing. So talking, if we're talking in a city, so we're talking uh, about uh, the position of different buildings in a city, okay? So I want to, to, to use it in our way. So, but preposition of place, uh, as, as we can see here is just describe, it just shows uh, and describe the position of something. There's some common preposition of place that we can find in English. For instance, I uh, would say in front of, between, behind, on, in, under, besides, above, or near. A lot of them, all these um, preposition of place, we can use it either to uh, describe uh, what is something, okay, or use it to um, also for expressing or giving directions to someone. So in some, some of the cases, right, for instance, in front of, between, behind, uh, we can use besides, um, about, or near, okay? So th those preposition of place can be used in that way, but also can be used for expressing uh, what is the position of something or someone. Just take a look at these examples here. There's a cup on the table. When we say there is a cup on the table, so that's mean that the position of the cup is like, a, you know, in Spanish, as sobre la mesa, so. Uh, we we'll say, for instance, the helicopter hovered about the house. No, do you know what does it mean, hovered? No? It's like, it, it's a word like, uh, well, in case of helicopter, helicopters, is like, aterrizar, see? Aterrizar. Es, es difiere un poco de, de la otra palabra que se utiliza con los aviones. Es aterrizar. Take off and hover it for helicopters, okay? Uh, the number three, the police place the sheet over the body. 
So where? Over the body. So that, that's what's going to answer this kind of, this kind of prepositions. La, las preposiciones eh, usualmente este, expresan el lugar, ¿sí? Eh, y responden a la pregunta, ¿dónde? ¿Sí? Eh, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos construir una pregunta para cada una de estas oraciones, nosotros este, eh, haríamos lo siguiente. Preguntaríamos, ¿dónde eh, se encuentra la taza? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra la taza? ¿Cuál sería la respuesta? On the table. On the table, sí. O sobre la mesa en español. ¿Sí? Ah, por ejemplo, ah, podemos construir otra oración con, con la oración número 3. Dice, the police place a sheet over the body. In English, we can say, for instance, where the police place a sheet. Okay? Where the police place a sheet. So, question mark at the end. So, the answer is going to be over the body. Which start or, um, or sentence using the preposition of place when answering this kind of questions? Cuando nosotros vamos a contestar este tipo de preguntas, usualmente comenzamos con este, una preposición de lugar, ¿sí? a las respuestas que damos eh, si, si construimos o, o, o elaboramos, pues, haciendo o tomando como base este tipo de oraciones. Repito nuevamente, las preposiciones de lugar responden al dónde, ¿sí? a, a, a la pregunta dónde se encuentra X cosa, ¿sí? Ahora, lo mismo sucede este, utilizándolo para dar direcciones. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Gerson, Gerson, ¿dónde, dónde se encuentra este EPA en, en San Salvador? Ah, Gerson me va a dar indicaciones. So, in, in probably it's going to say, eh, the, the EPA store is next to, y me dice el lugar donde, donde se encuentra. También me puede indicar este, el nombre del, de, de, ya sea de la calle, de la ciudad, este, de, de, de la zona donde se encuentra esa tienda. Pero dentro de ello, usualmente va a incluir preposiciones de lugar. ¿sí? Ya sea en español o en inglés, siempre es necesario este, utilizar preposiciones de lugar porque es la manera con la que nosotros damos a conocer la ubicación de algo. ¿sí? Incluso, aún si lo hacemos a los salvadoreños. ¿sí? You know? uh, have you ever listened to someone like... Um, uh, giving directions in, in, here in El Salvador? Have you ever listened to that? It, it sounds a little bit different from, from well, if we see in the United States, right? Because there, there are some things that, uh, I guess we are the ones that understand those. Sí. Es un poco, difiere un poco, ¿verdad? <laughs> Porque este, nosotros recibir indicaciones en, o este, direcciones en español este, o dar indicaciones o direcciones en español difiere un poco con la estructura que tal vez nosotros podemos estar viendo aquí en, en, en pantalla, en los, en, los, en, en los ejercicios que estamos viendo en el video. ¿sí? ¿Por qué? Porque este, dar indicaciones eh, generalmente ¿verdad? en inglés es más estructurado. Aquí nosotros podemos decir cualquier cosa para in, in, intentar dar a conocer dónde se encuentra y qué es lo, X lugar, ¿sí? Like, mire, tiene que caminar este, no sé cuántas cuadras y ahí va a encontrar este, una tienda este, que se llama X cosa. O sea, sí damos direcciones, pero lo damos, siento, como una manera un poco más desordenada, ¿sí? No es lo mismo que decir, tiene que caminar tres cuadras este de, del punto de referencia ir a la, de, a la derecha ¿sí? donde va a encontrar este, una tienda que se encuentra a la par de y un poco más, más estructurado ¿verdad? Sí. Ah, voy a poner un ejemplo, creo que este, ustedes me entienden a lo que me refiero ¿yes? ok, so um, guys, tomorrow we're going to be working on an exercise that is related to preposition of place there are some exercises for that we need to complete for practicing this vocabulary. And also the, the words that we learned today in some uh, compound nouns that we're gonna be including into that um, exercise. So, but that's gonna be tomorrow because we don't have enough time right now. So um, before it, 
leaving the, the, the session, um, I want to ask you, do you have any question for exercises that we have in the platform? Do we have any questions? There is any exercise that probably um, we couldn't complete because, of, because it's wrong or something like that? No hemos encontrado ningún, este, ningún ejercicio pues, que se nos haya complicado a la hora de contestarlo. No, teacher, pero esta, esta clase sí me, me cuesta un, más todavía que los demás. Ah, bye. Vamos a tratar este, el día de mañana. El día de mañana vamos a hacer un poquito más práctico la parte de las proposiciones del lugar, porque las proposiciones del lugar pues, son un tema, sí, un poco más este, complejos. Las preposiciones así son, son complejas, ¿sí? Porque tenemos diferentes categorías, diferentes usos. Ya vamos a ver el día de mañana, este, ya en, eh, poniéndolo en práctica, cómo se utiliza cada una de estas palabras. Realmente las preposiciones del lugar son una lista bastante corta. ¿Sí? Y cada preposición tiene este, su propósito. Um, y como les digo, el día de mañana este, ya van a ver que, que vamos a intentar dejar un poco más claro este tema porque hay más, más ejercicios prácticos que nos van a ayudar a, a comprender mejor el uso que tiene cada uno de estos. ¿Ok? So, um, si no tienen más preguntas, entonces los veo el día de mañana a las 8 de la noche. Cuídense. Bye. 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 Have a nice night, sir. Bye. Goodbye. Bye. Bye. Blessings to all of you.